எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் ரெசிபிஸ் தான் பார்க்க போறோம் இந்த ரெசிபி எல்லாமே என்னோட ஃப்ரெண்ட் மது தான் பண்ணாங்க கடைசியா லட்டு மட்டும் நான் பண்ணிருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி பண்றதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது மில்க் பவுடர் கீ பர்ஃபி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் கீ மில்க் பவுடர் ஐசிங் சுகர் மில்க் இதெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் இப்போ வந்து ஒரு கடாய் வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அது உருகுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மில்க் வந்து ஒரு கப் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் மில்க் வந்து இது ஆல்ரெடி வந்து காசுன பால் தான் இது நல்லா ஓரளவுக்கு சூடானதும் இதில் வந்து ஒரு கப் வந்து மில்க் பவுடர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நல்லா நம்ம பால் கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் இப்போ வந்து ஒரு கப் வந்து சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஐசிங் சுகர் சுகரை வந்து மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண உங்களுக்கு வந்து நல்லா திக்காகிட்டே வரும் கட்டி இல்லாமல் கை விடாமல் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண சைடில் வந்து நம்ம வந்து கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்வீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கீ ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த வந்து பர்ஃபியை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி திக்காக எடுத்துக்க போகிறோம் திக்கானதும் நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா திக்காகிட்டே வருது இந்த ஸ்டேஜ் வந்த உடனே நம்மளுடைய மில்க் பர்ஃபி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து கீ அப்ளை பண்ண பிளேட்டில் நீங்கள் ஃப்ளாட்டாக தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம பீஸ் போட்டு எடுத்தால் நம்மளுடைய மில்க் பவுடர் கீ பர்ஃபி ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது கீ மைசூர் பாக் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இது எப்படி பண்ணுறதுனா ஒரு கடாயில் ஒரு கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த சுகர் கரையறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு சுகர் நல்லா கரைஞ்சி நல்லா கொதி வரணும் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நெய்யை வந்து நல்லா காய்ச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த காய்ச்சின நெய்யில் வறுத்து வச்ச கடலை மாவை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்த இதுவை வந்து நம்ம கொதிச்சுட்டு இருக்க இந்த சக்கரை பாக்கில் ஆட் பண்ணி நல்லா கை விடாமல் இதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டே வரும்போது நல்லா திக் ஆகிட்டு வரும் உங்களுக்கு மிக்ஸ் ஆகிட்டே வரும்போது நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா கை விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதே மாதிரி நம்ம நெய் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட கீ எல்லாமே வெளியில் வர ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்மளுடைய மைசூர் பாக் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ வந்து ஒரு பிளேட்டில் கீ ஆட் பண்ணி நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மைசூர் பாக்கை இதில் கொட்டி ஆற வைக்கலாம் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோன்னா நம்மளுடைய கீ மைசூர் பாக் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் தீபாவளி அன்றைக்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட கீ மைசூர் பாக் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது பனானா கீ அல்வா 
இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கடாய் வச்சிருக்கோம் அதுல வந்து கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம நட்ஸ் எல்லாமே நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போறோம் பாதாம் அதுக்கப்புறமா வந்து முந்திரி பருப்பு இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் ஓகே இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இது வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ அதே கடாயில் இன்னும் கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணி இப்போ வந்து ஒரு கப் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் அந்த கீயில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆன உடனே இது கூட அரைச்சி வச்சிருக்க பனானா பியூரி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமா கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் கீ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இது கூட சுகர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஆட் பண்ணி நம்ம பனானா அல்வா வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் கைவிடாமல் நம்ம வந்து கலரணும் அப்பப்போ கீ ஆட் பண்ணிக்கணும் கீ வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக கம்மியாக நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது எப்படி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு நம்ம போட்ட கீ எல்லாமே வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் பொழுதுனா நம்மளுடைய அல்வா ரெடி ஆகிடும் பார்த்தாலும் தெரியும் நம்ம போட்ட கீ எல்லாமே வெளியில் வர ஆரம்பிக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க நட்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரொம்பவே வித்தியாசமான பனானா கீ அல்வா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது ஒரு பவுலுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய பனானா கீ அல்வா ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்னென்னா கலர்ஃபுல்லான லட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கடலை மாவில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி கடலை மாவில் கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் நம்ம நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ கடைச்சி கரைச்சி எடுத்த கடலை மாவில் வந்து மூணு பங்காக நான் பிரிச்சுக்க போகிறேன் நான் மூணு கலர் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் ரெட் கலர் ஹெல்லோ கலர் இது மூணு கலருமே நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த கலர் எல்லாமே நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
இப்போ இந்த மூணு கலருமே நான் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து கடாயில் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு கீ நல்லா சூடாகணும் இது நல்லா சூடான உடனே நம்ம ஒரு ஜெல்லி கரடி வச்சு அதில் வந்து இந்த மிக்ஸ் ஆட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப ஃப்ரை ஆக விட்டோம்னா வந்து உங்களுக்கு காரா பூந்தி மாதிரி ஆகிடும் கிறிஸ்பியாக ஆகிடும் அதனால் லட்டு பிடிக்க வராது கொஞ்சம் மெத்து மெத்துன்னு இருக்கும் பொழுதே நம்ம இந்த லட்டு இதுவை வந்து வெளில எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி மூணு கலரையும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் செகண்ட் வந்து ஆரஞ்சு கலர் இல்லை ரெட் கலர் எந்த கலர் வேணால் வச்சுக்கலாம் இப்போ அது போட போகிறோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரும் போட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் மூணு கலருமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்துக்காச்சு இப்போ அதே கடாயில் ஒரு கிளாஸ் சுகர் எடுத்திருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இப்போ இது நல்லா வந்து கொதிக்க விடலாம் சக்கரை நல்லா கரையணும் இது நல்லா கரைஞ்சி நல்லா கொதிச்சு வர ஸ்டேஜில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க இந்த பூந்தி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது உள்ள இப்போ இது நல்லா இது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தண்ணி கொதிக்கும் பொழுதே கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏலக்காய் தூள் இலக்காய் தூள் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த லட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றிக்கலாம் இது ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றிட்டு கொஞ்சமாக சூடு ஆறின உடனே நம்ம லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏன்னா சூடு ஆறினதுக்கப்புறமா நம்மளால் லட்டு பிடிக்க வராது அதனால் கொஞ்சம் சூடு இருக்கும் பொழுதே நம்ம வந்து லட்டு பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்மளுடைய கலர்ஃபுல்லான லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு தீபாவளி லட்டு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்வீட்ஸ் வேணும்னாலும் எனக்கு கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக நான் அதை பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்